Regardez-moi ce monde Apparemment de rêve. En toute honnêteté, j'appellerai plutôt ça un cauchemar, mais je ne suis pas vraiment là pour juger. Donc bonjour tout le monde, ici g et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Spiro le Dragon. Dans le présent épisode, nous avons terminé pour prou 2 euh, des... De, des niveaux de l'avant-dernier monde. Et nous voici lancés sur l'avant-dernier, qui est un monde, assez, euh, un niveau assez particulier. Alors, je dois préciser que là, actuellement, normalement, c'est le 15e épisode. Mais j'aurais bien aimé essayer d'avoir un nombre d'épisodes pairs. Et ah, il reste 6 niveaux en tout dans le jeu à faire. Donc, ah, je risque de prendre mon temps, mais de ne faire qu'un seul niveau par vidéo à partir de maintenant. Je sais que c'est un peu naze. Et je suis désolé pour ceux que ça peut agacer, mais... Disons que, euh, bon, j'irai un peu plus tranquillement dans les niveaux, c'est-à-dire que j'éviterai de foncer, foncer, foncer. Mais je, je préférerais essayer d'avoir un nombre pair et je suis pas totalement sûr de pouvoir caser deux niveaux par, euh, sur au moins deux vidéos pour en avoir 18. Et 20, je trouve que c'est quand même correct. Cependant donc, ici nous avons certains nouveaux ennemis. Ces armures-là, ce sont des ennemis, de grands ennemis et ils sont entièrement en métal. Ils sont donc totalement invulnérables et vous ne pouvez rien leur faire. Vous avez également, oula, Ségus qui vont vous balancer des grenades, donc méfiez-vous. On a également ces portes en métal qui sont indestructibles également. Donc, comme vous pouvez le constater, beaucoup d'indestructibles, beaucoup d'ennemis qu'on ne peut pas battre. Cependant, si nous allons tout au fond, et que nous tuons ce type, nous avons une fée. Celle-ci va nous faire un bisou. Et le bisou, comme déjà montré dans le niveau du pic des magiciens, ou des grandes... Euh, non, je crois que c'était le pic des magiciens, nous donne une flamme surpuissante. Celle-ci nous permet de détruire les objets en métal et c'est donc la méthode pour vaincre ces maudites armures. Alors, ce niveau est très spécial. À ce niveau-là, je, je, je considère qu'il y a l'un des dragons les, les plus mesquins de, du jeu. En fait, c'est le dragon que j'ai jamais réussi à avoir quand j'étais gamin et que j'avais joué à ce jeu pour la première fois. Euh, alors, j'abuse bien sûr, il n'est pas à ce point horrible, monstrueux, terrifiant à récupérer, mais... Ils vous font croire qu'il y a une méthode pour l'avoir, mais qui est super dure à réaliser, alors qu'en fait, non, c'est absolument pas le cas. Et c'est... c'est... bah, c'est pas super sympa. Alors là, bah, attendez, je vais retourner en arrière pour re récupérer le bisou, parce que... Idéalement, j'aimerais essayer d'avoir la, f... le... la super flamme, je pense qu'on peut appeler ça une super flamme, entièrement dès le début pour passer de l'autre côté de la zone. Ça va faciliter un tout petit peu à la gestion de ceci, ceci et ceci. Voilà. J'en ai laissé une, mais disons que vous, vous allez avoir une, une, euh, une fée un petit peu plus loin. Mais pour choper les armures qui sont jusqu'ici, il faut vraiment courir. Donc, euh, ouais. Mais vous vous de ces maudits champignons qui, à nouveau, même si elles n'ont pas euh, l'air de le pouvoir, peuvent vous repousser. Si jamais vous allez être trop proche du vide et ben, qu'il y en a un qui vous touche. Et ah, c'est très très naze de mourir à cause de cette saleté de bestiole. Hé hey Spiro, tous les dragons savent qu'un baiser de fée possède des pouvoirs magiques. Il a sûrement un effet sur tes flammes. Euh, merci. C'est pas comme si on n'avait pas déjà vu une fée de ce style au moins une fois avant. Mais bon, bref. Euh, donc ici on va juste se contenter de... Rater ce dernier, j'ai pas trop compris. Waouh, il est rapide, dis donc. Bref. Ah, euh, bah écoutez, on va aller re récupérer de la vie, parce que je me suis touché deux fois par. Euh... Enfin, je sais pas. Le, le premier coup, je veux bien l'admettre. Le deuxième, je trouve quand même qu'il il est vachement rapide à la détente, le bougre. Mais bon. Euh, mais maintenant, il est mort. Oula, ça, j'aurais peut-être dû me le prendre. Mais heureusement, ça n'est pas arrivé. On a une vie de ce côté-là. Plus euh, du joyau tout au fond. Kaboom. Et... Alors, on a la fée qui est en plein milieu, par là-bas. Mais... Oh Il n'y avait que ça. C'était plutôt moche. Bon. Ah, on va essayer de récupérer ça, cependant avant, histoire de... Je suis probablement obligé de revenir lui parler, enfin, lui parler. Entre guillemets, mais ouais. Allez, tu décèdes. Tu décèdes. 
tu décèdes. Et tu décèdes. Et ouais, je suis obligé d'y retourner. J'aurais peut-être eu l'atteinte si j'avais été assez... Euh, si je m'étais pas arrêté pour le coffre. Mais vous voyez, il reste encore l'armure qui est tout là-bas. Ouais, si je l'avais eu la première fois, ça m'aurait pas en un aller-retour. Mais... Dommage. Bonjour, madame la fée. Au revoir, madame la fée. Oula. Les fées ne tentent pas à vous remettre pile poil en face de l'endroit où vous devez partir. Donc... Vaut mieux pas, enfin, vaut mieux prendre le temps de vous rediriger parce que c'est un bon moyen pour que vous tombiez en fonçant droit devant vous. Mais bon. Ah, euh, donc déjà toi, merci de t'en aller. Et ouais. Alors, justement. Vous voyez la plateforme qui est là-bas C'est LA plateforme dont il faut se souvenir. Pour le dragon dont j'ai parlé. Je, à l'origine, je pensais que c'était une... ça avait aucun rapport, etc. Donc je me suis jamais arrêté sur ça. Mais ça l'est. Car, comme vous pouvez le constater, nous avons une rampe de supercharge. Qui aime les supercharges Aïe, pas moi. En tout cas, je crois que la supercharge, elle... Quoique, si, il me semble qu'elle revient dans le deuxième. Mais le deuxième est plus contrôlable que le premier, donc ça tend à vous aider un petit peu. Non, je suis vraiment... Je... Là, voilà, je... Voilà, je le prends vraiment trop mal. Je dois maîtriser. Ok, c'est... Je... Comment ça se fait je suis... je suis vraiment nul aujourd'hui. Je veux dire, je le suis d'habitude, mais... Passer cette porte, normalement, c'est pas à ce point compliqué. Genre comme ça. Puis comme ça. Aïe Et là, je me suis planté. En fait, ce que vous voulez faire... Quoique, je vais essayer de le montrer quand même, mais... Vous voyez cette... Euh... Sorte de plateforme J'ai toujours cru qu'il fallait... Se ramener par ici et utiliser ça comme point de saut pour arriver ben, euh, quelque part par là-haut. Je pensais oui, que vous deviez partir tout au fait au-dessus ou je sais pas quoi. Et c'est prévu uniquement pour ça en fait d'après ce que j'ai compris. C'est vraiment là que pour vous donner l'impression que vous devez euh, le, le faire de cette manière. Mais en fait non, c'est juste là pour vous faire croire que. Donc ce que vous voulez faire c'est cette fois-ci réussir à manier la supercharge comme prévu Ce que je n'arrive absolument pas à faire Sauter en face Prendre cette espèce de truc Et sauter et tomber dans le vide J'ai pas réussi à faire un double saut pour... Quoi Ah ouais mais on sent... Oh non Ok d'accord là c'est ma très grande faute Oh et la porte en métal est revenue J'aurais dû prendre un dragon pour... Ça c'est très bizarrement fait par contre je trouve. Bah le P, vous voyez je suis mort et ça a fait réapparaître en fait tous les ennemis que j'avais pas vaincu. C'est vrai que le jeu a été bizarrement programmé sur certains points. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils retiennent etc. Ça aurait été plus logique que le système de checkpoint soit basé sur la zone où vous... Euh... Où vous prenez votre game over... Enfin où vous, où vous perdez votre vie davantage que le, 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 le dernier moment où vous avez rencontré un dragon. Parce que là il faut que je raffronte tous les ennemis, il faut que je recasse toutes les portes. C'est-à-dire que le jeu a été entièrement recette à l'exception euh, des joyaux que j'ai gardés. Donc bon, bah, je vais prendre le temps de... Bon après, je, je, honnêtement, je, je trouve ça naze le fait que le saut ne se soit pas lancé. Je déteste la supercharge. Je sais pas pourquoi est-ce que je la maîtrise aussi mal cette fois. D'habitude, j'ai pas à ce point de problème, même si le saut là-bas que je l'ai raté m'a pas choqué particulièrement. Voilà. Alors, histoire d'être tranquille, parce que j'ai pas envie de euh, devoir recommencer ça 20 fois. Prends garde, voici Spiro. Attends un peu, mon petit. Tu vas bientôt pouvoir affronter le plus terrible de tous tes ennemis, Nasty York. Yay! On voit aussi qu'il nous manque de moins en moins de dragons, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, on va recommencer ça. Après, l'avantage, c'est que je suis pas obligé de me presser, vu que, comme j'ai dit, c'était euh, un niveau par épisode. Donc, comme ça, voilà. Donc, on fonce, on prend ce passage, et on se plante. Bon, au pire, je pense que je couperai... Si j'arrive pas à le faire cette fois-ci, je couperai parce que... Euh, ouais. Je veux dire, j'ai apparemment... Je suis en, encore plus nul que d'habitude, ce qui... Ben, je pensais pas que c'était possible, mais apparemment, ça l'est. Hop. Et... Euh, 
Allez. Voilà. Bon, bah, pff, au final, j'aurais rien à couper vu que je l'ai réussi pile après. Voilà. En arrivant ici, vous allez avoir le fameux dragon. Copano. Tu es devenu un maître dans l'art de la supercharge. Joli travail. Je hais la supercharge. Surtout parce que c'est beaucoup trop... Oh, enfin bon. Ah, Méfiez-vous parce qu'il me semble que dans le coin vous avez une ouverture dans le sol. Mais par contre ici vous voulez vous dépêcher. Pourquoi Parce qu'il y a une sorte de magicien. Vous savez je crois que c'est un, un des gros euh, magiciens euh, bleus. Ou un des petits je sais pas. Qui va se mettre à relever ses, 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 voilà, ses armures au fur et à mesure. Et... Sérieux Bon ok. Très bien. Merci. En gros, le concept, et voilà l'ouverture par laquelle vous ne voulez pas passer, qui va vous ramener dans la salle, vous savez, centrale avec la supercharge. Je pensais avoir été assez rapide, mais apparemment, absolument pas, puisque, ben, voilà. Donc, ce que vous voulez faire, c'est vous balader un petit peu et attendre que ça revienne, mais en gros, voilà. Si jamais vous n'êtes pas assez rapide, euh, il va relever l'armure qui est tout au fond, et euh, celle-ci, celle-ci va vous bloquer complètement, elle va jamais vous attaquer. Voilà, mais elle va passer son temps à vous bloquer, à, vous savez, à suivre vos mouvements pour vous empêcher de passer. Et comme il se trouve pile derrière, vous ne pourrez rien faire. Donc ici, cependant, on a une fin un peu spéciale. Car, sauf erreur de ma part, Espiro était par-dessus le, le coffre, ce qui est marrant. Elle vous donne un souffle infini. De, un, un super, un, la super flamme pour le reste du niveau. Donc, ah, c'est pour ça que j'ai essayé de m'en occuper maintenant, plutôt que, vous savez, de récupérer tous les trucs qui étaient dans la salle d'Orma. Parce que comme ça, ça me permet de pouvoir euh, détruire tous ces ennemis sans la moindre difficulté, et sans avoir à toujours retourner en arrière pour réclamer l'aide d'une fée. Ça suit aussi que donc, euh, toutes les enclumes et compagnie, j'ai plus besoin de faire des sauts ou des, ou des charges ou quoi que ce soit. Je peux juste leur balancer un petit souffle et c'est fini. Genre ça, bam donc ça par contre ça explose tout aussi bien alors que bah, c'est un peu une, une flamme des ténèbres euh, du démon que j'ai utilisé mais bon. Euh, et je crois que c'est tout pour cette zone. Dire, je peux vérifier pile en dessous parce que par principe je veux dire c'est assez casse pied à faire une fois vous n'avez pas nécessairement envie de le faire 5. Ouais non il n'y a rien. Et quand vous voyez le constater elle s'en va pas à la flamme. Hein, elle ah bah. Bon. Vive moi heureusement que je suis retourné en arrière pour vérifier. Voilà. Euh... Donc avec ça, je sais plus où ouais, c'est 500. On a les trois dragons, donc comme vous pouvez le constater, euh, il nous manque vraiment que deux ou trois trucs. Donc avec ce, te, ce, cette super flamme de la mort qui déchire, vous pouvez ainsi venir ici pour détruire ce coffre. Pas besoin d'utiliser la super charge justement. Mais notez que de toute façon, vous avez une fée qui est dans une des salles adjacentes et qui vous donnera aussi la, la super flamme. Donc toi tu décèdes, merci, au revoir. Clac, 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 clac. Voilà. Là normalement on doit avoir, voilà, une fée avec un gus qui la garde. J'espère que la fée va pas me faire un bisou annulant ma flamme infinie, mais j'ai pas l'impression. Et par là-bas on a la suite du niveau. La fin du niveau, de, je plutôt dire. Nope. Donc bien entendu, la super flamme reste utile, parce que, euh, ouais, il y a encore eux. Notez que si vous perdez une vie, bien entendu, la super flamme s'en va. Vous êtes obligé d'aller la récupérer ailleurs, mais vous avez une autre euh, fait juste ici, si nécessaire. Et... ouais. Toi, tu décèdes, au revoir. Toi, tu décèdes, au revoir. Toi, tu décèdes aussi, au revoir. Et toi, t'as intérêt à avoir, voilà, les 10 joyaux qui manquent, pour que... Ok, parfait. <rire> voilà. Euh, Sparks a pris un dégât, mais c'est pas très grave, je pense. Et voilà pour ce niveau. Bien. Bien, 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 bien. Bon. Donc, d'une certaine manière, c'est pas plus mal que j'ai eu quelques pépins et des mails. Puisque, bah, comme je l'ai dit, ça allait être qu'un seul niveau. Mais, ouais, ce, ce niveau est relativement plus difficile que d'habitude, je trouve. Surtout parce qu'il fusionne l'aspect super flamme, donc euh, vous êtes obligé de vous dépêcher pour atteindre des objectifs. Super charge avec euh, 
Le fait que c'est pas ça coule pas nécessairement de source. Où est-ce que vous devez vous rendre pour réussir le, à faire le truc Et également par le fait que il faut réussir à faire une supercharge sur plusieurs zones à la suite, ce qui est pas nécessairement le plus simple. Mais ouais. Mais avec ça, donc, je pense que je vais m'arrêter là. Moi, je sais, ce fut court. Mais que voulez-vous Et que je vous retrouverai la prochaine fois. C'est vrai que le type tire vachement vite. Et ouh, ouh, fuite, 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 fuite. Pour qu'on s'occupe de Frère Jacques. Et après ça, on a l'aéronaute juste à côté. Donc, on pourra se rendre dans le dernier monde. Mais on fera ça la prochaine fois. Donc, d'ici là, ciao